Bienvenido, bienvenida a mi canal. Soy alma de tu canal, Tarot Alma. Vamos a empezar tu lectura. Quería deciros para todas las personas que en estos momentos tenéis alguna duda, que tenéis algún problema que resolver o aclarar y no sabéis encontrarle la solución, puedes en cualquier momento llamar a cualquiera de los teléfonos que te aparecen en pantalla y resuelves ahora mismo esa duda que puedas tener. También vamos a usar este otro oráculo de los maestros ascendidos para ver qué mensaje tienen para ti. Empezamos con los maestros ascendidos. El maestro El Moira. Vamos a ver qué mensaje nos va a dejar. Debido a tu gran sensibilidad, tú has absorbido la energía tóxica y discordante de otras personas. Esta carta te invita a invocar a El Moira y al Arcángel Miguel para purificarte. Estos últimos... Pueden también purificar y elevar la energía de otras personas, de tu domicilio o de tu lugar de trabajo. Después de haber sido purificado, también puedes pedirle que te proteja de cualquier nueva intrusión. Este proceder llamado instalación de un escudo energético debe ser repetido una o dos veces al día. Pide al Arcángel Miguel que corte los vínculos que te unen a cualquier persona o a cualquier bien indeseable que tú poseas. Evita las sustancias, las relaciones y los entornos nocivos o tóxicos. Respeta tu propia sensibilidad. Procura tanto como te sea posible ver la vida por el lado bueno a fin de no contaminar tu energía. Elimina la confusión que haya a tu alrededor. O purifica la energía de tu casa o de tu despacho con la ayuda de las técnicas de Feng Shui. El Moira se encarnó en la persona de Rambin Singh, miembro de la familia real de Cachemira en el siglo XIX. En el campo político se dedicó a reformar la ley para que resultara más humana y más justa. Pues ahí lo tenemos. <coughs> Y ahora vamos con el mensaje de los ángeles de los sueños para ti. El fuego, transformación, purificación. Vamos a ver qué mensaje nos da el fuego. El fuego es portador de transmutación. Ha llegado el momento de que salgas de tu crisálida y, se, y te conviertas en esa maravillosa mariposa. Sé valiente, deshazte de lo viejo para que lo nuevo pueda entrar en tu vida. Ya sabes qué necesitas. Es la hora de encender ese fuego interior o el que tienes bajo el asiento. Ponte a ello y avanza poco a poco para que este maravilloso cambio pueda producirse. Sé valiente durante este momento de transición y sepas que todo irá bien. El fuego representa también la purificación en cada transformación, toma forma, un proceso de limpieza. Quizás haya llegado la hora de purificar tus pensamientos, acciones, relaciones o algo que con el tiempo se ha vuelto insano. Cambia tus viejas costumbres. Los arcángeles Miguel, hijo fiel, están relacionados con esta carta. En este preciso instante sería ideal organizar 
una ceremonia o un ritual. Has de proteger algo o a alguien. Cuida de tu casa y del planeta. Haz una pausa en tu rutina. En este momento necesitas independencia. Bueno, pues este es el mensaje que nos han dejado para ti eh, los ángeles de los sueños. Y vamos a continuar con tu lectura. Bueno, vamos a ver cómo están las energías en los próximos acontecimientos. Vamos a tener una lectura positiva para ti, porque así lo decreto en el día de hoy. Mira, estás muy preocupado, muy preocupada por el tema, por el tema económico, está claro. El tema económico ahora mismo es algo que te quita el sueño, vamos, que te, que te está agobiando demasiado. Bueno, antes de seguir con, con esta lectura, es que se me ha venido a la cabeza. Porque estoy preparando unos... Estoy preparando unos vídeos de metafísica. Se me ha venido a la cabeza. Para todos los que estéis pasando por un mal momento económico, que tenéis pagos por hacer, cuentas pendientes, repetir esta palabra como si fuera un mantra. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. No te va a faltar, te va a llegar. Para eso que necesitas puntualmente, para ese pago que necesitas hacer, ese dinero que necesitas te va a llegar. No le des vueltas en pensar cómo te va a llegar, solo pronuncia esta palabra. Dios proveerá, Dios proveerá. Apúntatelo, escríbelo en un papel. También puedes decir, Dios me provee de todo lo que necesito. Dios me provee de todo lo que necesito. Pero pronuncia esta palabra con fe y confianza, ¿vale? Seguimos. Bueno, este 5 de oro nos está hablando de un momento complicado económico. Eh, has, has tenido una decepción, alguien te ha decepcionado o alguien te ha engañado con relación al dinero, con relación al trabajo, alguien te ha decepcionado lógicamente y te encuentras mal. Esta carta del, de la muerte nos está hablando de lo nuevo que va a llegar. Que no te preocupes, que viene un renacimiento, viene un resurgir, vienen cosas nuevas llegan a tu vida. ¿Mm? Hay un nuevo horizonte, va, vas a ver salir el sol. ¿Mm? Viene lo nuevo a tu vida. ¿Mm? Tienes ahora mismo... Vamos a ver. Tienes una carta importantísima, un arcano mayor. Esta energía te está rodeando. Espero que sepas manejar esta energía y que no la partes de ti, que la mantengas contigo, que mantengas la magia del mago a tu lado, porque es una energía de transmutación, es una energía eh, de construir cosas nuevas, de poder hacer lo que quieras. Tienes a tu disposición los cuatro elementos para crear en tu vida todo lo que quieras. ¿eh? Aprovechala, aprovechala. Nuevas cosas van a estar llegando. Puede que tengas un compañero de trabajo o un jefe o alguien con quien tú tengas que tener una conversación y hablar sin pelos en la lengua y hablar poniendo las cosas en claro, sobre todo a las personas que en este momento te han traicionado, te han engañado, te han mentido o te han decepcionado. 
eh, toma el toro por los cuernos y habla de, sin chisme, sin juzgar, sin criticar, pero sí con la verdad por delante y de frente te está diciendo esta energía. Puede que haya una persona a tu alrededor que te tienda una mano, que te ayude en estos momentos de confusión, en estos momentos en que las cosas no están rodando bien. Tienes la energía de un arcano mayor de la estrella, por lo tanto, ten tranquilidad, ten confianza, ten fe que las cosas van a cambiar, que las cosas van a llegar, acuérdate de lo que te digo, tienes que cortar con algunas cosas o con algunas personas o con algunas situaciones que ya mmm, no te hacen falta, ¿eh? que te estorban, que te molestan, que no las necesitas, corta con eso, ¿eh? corta con eso, vamos a seguir, vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación de pareja, Mira, estás pasando un mal momento, de eso no cabe duda, has tenido una relación que bueno, ¿le llamamos relación o cómo le llamamos? ¿Eh? Yo creo que ni siquiera le podemos llamar relación, ¿eh? cuando te cojo te dejo, te suelto, te cojo, que si estamos, que si no estamos, que si ahora dejamos de estar, que si ahora sí, que si ahora no, no, eso no es una relación, mira, el mundo, el mundo lo vas a tener a tus pies, ¿eh? Así que ríete del mundo, empieza a reírte del mundo, empieza a vivir, a disfrutar, a cambiar tus pensamientos, a cambiar tu forma de actuar, a cambiar tu forma de pensar, a, tu, a hacer cosas diferentes, a hacer cosas diferentes. Para que ese estado de, de tristeza, de, de víctima, de, de insomnio que tienes, lo dejes aparcado a un lado. ¿Mm? Tú te mereces lo mejor y tienes que estar dispuesta para que llegue lo mejor. Vas a disfrutar de cosas buenas que van a estar llegando a tu vida y que las tienes que compartir con el resto de las personas que tienes a tu alrededor. Tienes gente que te ama, que te quiere, que está contigo. ¿Mm? Pueden ser familiares, hijos, padres, pero tienes gente en un entorno de familia que se preocupa por ti, que le preocupas y que se interesan por ti. La rueda de la fortuna, nada va a volver a ser como antes. ¿Mm? Vienen esos cambios y cambios positivos a tu vida y la carta de la emperatriz un arcano mayor te han salido aquí tres arcanos mayores ¿eh? el mundo, la rueda de la fortuna y la emperatriz ríete del mundo porque empiezas a construir cosas nuevas ¿eh? se están gestando cosas nuevas vienen a tu vida cosas buenas vienen a tu vida ¿eh? que la relación sentimental no aparece de momento todavía ni te importe lo más mínimo ni te importe nosotros somos felices por nosotros mismos, no por la persona que tenemos al lado. ¿eh? Eh, empieza a pensar en ti. Y ahora vemos las energías para las personas que estáis en una relación de pareja. Esta relación necesita un poquito de balance, un poquito de equilibrio. ¿Mm? Hay un poquito aquí, no sé, tú no estás bien, tú estás aquí, tú estás con... No sé, creo que estás en esta relación por estar. ¿Mm? Tienes ganas de, de abandonar, de marcharte, de buscar nuevos horizontes, nuevas cosas. Puede que... Eh, Quieras, 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 quieras saber o alguien del pasado quiere hacer acto de presencia nuevamente y tú puede que estés ahí haciendo, bueno, poniendo un poco atención a eso. Te vienen cambios en tu relación, vienen cambios, vienen cambios, pero hay alguien, hay alguien que puede mm, estarte rondando por la cabeza, ¿eh? Te vas a empezar a comunicar con otras personas, 
o te estás comunicando ya con alguien, pero mucho cuidado con esta comunicación porque, mm, 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 bueno, está esto un poco, aquí hay un poco, como todo está como un poco muy liado, ¿eh? como muy liado, esta relación es, es una relación un poco complicada, no hay amor en esta relación, ¿eh? no hay amor, no hay, no hay sentimientos de amor, es una relación, bueno, a lo mejor un poco por, por conveniencia, pero no es una relación que haya amor, no se ve tampoco que sea una relación que se vaya a, a terminar de la noche a la mañana. Pero tú sí que tienes pensamientos como de, de salir de esta relación. De salir de esta relación. Es como, es como que también tu, tu persona especial, muchos, vuestra persona o la pareja con la que estáis en estos momentos, no ha roto todavía vínculos con un ex, con una ex, con una, una, una pareja anterior. Entonces aquí hay un cúmulo de, de cosas eh, de cosas que mmm, se hace complicada la, la relación, si es que se llama relación a esto, es que esto es algo complejo. Es algo complejo. ¿Mm? Pero bueno, cada uno sabe lo que está viviendo. Bueno, pues espero que te haya podido ayudar. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y feliz día.